chúng ta đang sống đổi thay liên tục Một môi trường kết nối trong hệ sinh thái số Hãy cập nhật thông tin về tiền mã hóa và công nghệ blockchain để bắt kịp xu hướng thời đại Skyver TV Phim thông tin chuyên biệt về tiền mã hóa và công nghệ blockchain Cuối tuần qua, chúng ta đã chứng kiến một cuộc đổ máu của thị trường, khiến ba con dân khóc thét khi BTC giảm mạnh xuống đáy thấp nhất là 33,7 nghìn đô, kéo theo việc an coi tụt dốc không phanh. Nhằm hỗ trợ và trấn an tinh thần các nhà đầu tư, chúng tôi xin tiếp tục gửi tới một số dự đoán xu hướng giá BTC và tình hình thị trường sắp tới để chúng ta có hướng đi đúng đắn hơn, tránh hoang mang và có những hành động mua bán không đúng thời điểm. Sau dự đoán BTC ngày 4 tháng 5, giá BTC sau đó đã có xu hướng hồi lên 40.000 đô ngay khi giá chạm trendline của kênh tăng giá. Tuy nhiên, phe mua đã không còn mặn mà mua vào nữa. Sau một nhịp tăng giá, BTC đã có xu hướng quay về test lại vùng cản 39.000 đô đã phá vỡ trước đó. Nhưng tại đây đã xuất hiện panic sell, hiệu ứng bán tháo ồ ạt khiến giá giảm sâu xuống vùng giá 33.000 đô như đã nhận định trước đó. Trong vòng 24 giờ qua đã có hơn 271 triệu đô la bị thanh lý, chỉ số tham lam sợ hãi đang ở quanh mức 11. Theo quan sát khung 1D thì chúng ta có thể thấy BTC đã phá qua điểm hỗ trợ canh giá của xu hướng hồi từ tháng 1 đến thời điểm hiện tại. Ngay sau đó, ba cây nến đỏ trong 3 ngày cuối của tuần 1 tháng 5 xuất hiện. Tâm lý đám đông ở thời điểm hiện tại đang rất sợ hãi, niềm tin về BTC đang tăng giá trở lại sẽ dần biến mất. Sau đây là nhận định của Skybird TV. Nếu BTC phá qua mức hỗ trợ 33 đến 34,5 nghìn đô, rất có thể giá BTC sẽ rơi về mức ở vùng hỗ trợ như tháng 5 năm 2021 là 28 đến 30 nghìn đô. Toàn bộ thị trường crypto lúc này sẽ ở trạng thái vô cùng hoảng loạn. Thậm chí, nếu mức hỗ trợ quan trọng này bị phá vỡ, các mức giá thấp hơn nữa có thể xảy ra. Đây là kịch bản sẽ chẳng ai mong muốn. Đánh giá thị trường nói chung Tổng vốn hóa của thị trường tiền mã hóa trong tuần vừa qua đã bốc hơi 13,5%, khoảng 250 tỷ đô. Dòng tiền ăn coi hiện tại đang tháo chạy dần, cho thấy đám đông đầu tư đang khá sợ hãi và bán tháo liên tục. Các nhà đầu tư ở thời điểm này nên bình tĩnh, không vội vã và sợ hãi. Cơm chưa ăn, gạo vẫn còn đó, hãy chờ tín hiệu rõ ràng của thị trường rồi hành động. Cũng đừng vội vàng bắt đáy ở thời điểm này vì chúng ta còn chưa biết đâu mới là đáy. Chúng tôi, Skyverse TV sẽ luôn theo sát tình hình thị trường và cung cấp cho các bạn những thông tin dự đoán khách quan nhất. Skyverse TV Kênh thông tin chuyên biệt về tiền mã hóa và công nghệ blockchain